네, 하나님의 계획은 아무도 바꿀 수가 없죠. 그래서 응답받은 사람들은 하나님의 절대 목표를 본 것입니다. So answers, 예, 여러분들은 그 속에 있는 것이 예, 확실하다고 저는 느끼집니다. 자, 그렇다면 이 응답을 어떻게 누리겠냐 하는 겁니다. So, 예, 이게 더 중요하죠. 어, 하나님의 절대 목표를 본 사람들이 응답받은 게 확실한데 예, 어떻게 그걸 누리겠냐? It's a sure fact that those who saw God's absolute goal received answers, and how can we enjoy that? 예, 그게 바로 어, 나에게 대한 목표가 있습니다. And that is that God has a goal for me, and we need to see that. 제목은 뭐 나의 인생의 목표에 대해 정확하게 말하면 나에게 대한 하나님의 목표입니다. And the title is My Life's Goal. More accurately speaking, it's God's goal for my life. 하나님 절대 목표 있겠습니다만 나에게 대한 목표 있을 거 아니요. 이걸 찾아야 되는 겁니다. And God has His absolute goal, but He also has a goal for me, so we need to find that. 아, 여러분 어떻게 보면은 어, 굉장히 세상이 어렵다고 느끼실 겁니다. In one sense, you might sense that things are very difficult in this world. 또 어려운 게 사실이고요. And it is a fact that it is difficult. 또 이제 여러분 살아가는데. 어려움이 있을 거라고도 예상도 됩니다. 어떻게 보면은 우리는 굉장히 힘이 들고 지쳐 있는 상태일 수도 있습니다. 약간 여러분들이 어, 시작에 대해서 몇개 참고할 필요가 있습니다. 예, 하나님은 분명히 예, 여러분에게 주신 몇개 절대 사명이 있거든요. 에, 절대 목표만 있는 게 아니고 사명이 있습니다. 그래서 여러분에게 주신 하나님이 이거 있어요. 어, 우리가 보통 생각에는 달란트 기본적인 달란트 말고도 우리에겐 자꾸 시간 갈수 있게 주신 달란트가 있습니다. Talents, us, progresses, 여기서 여러분이 조금만 어디든지 확인해야 될 필요가 있습니다. Confirm, 예, 많은 분들이 예, 하나님이 여러분의 예배해 놓은 이 달란트들이 어딘지 있거든요. 이걸 왜 발견을 못 하는 거 하니까 실제로 이 40일이라는 의미를 늘 놓치는 겁니다. 여러분은 40일 동안 날짜를 채우라는 말도 되지만 그 말이 아니지 않습니까? Then I may be saying that you have to fill those four days, but that's not exactly what I mean. 어, 여러분이 진짜 하나님의 계획을 볼수 있는 사람이기 때문에 봐야 되는데 그 시간표가 없는 거죠. Because you are a person that can actually see God's plan, you need to be able to see that, but you're not making the time for that. 저는 개인적으로 무슨 걱정하는 거 하면요. 여러분이 아이들이 복음 제대로 안 들어간 제대로 책을 많이 보면 제들이 머리가 어디로 가겠죠. And person speaking, what I worry about is when I see children who don't really have the gospel set properly in them, but they read a lot of books, then where are their thoughts going to go? 책은 많이 봐야 되는데 에, 저는 조금 다르게 생각하고. They do need to read a lot, but my thinking is a little bit different. 에, 우리가 사실은요. 한 시간 동안 영화만 봐도 내 생각이 많이 바뀝니다. Speaking, hour, 그런데 생전에 하나님의 계획, 성령의 역사, 말씀 이거 생전 안 보면서 책만 계속 보면요, 그 사람 틀림없이 딴 데가 있습니다. God's plan, the work of the Holy Spirit, as well as the direction we need to go. Do we don't think about that at all? But we keep on reading books, then our thoughts are going to be elsewhere. 예, 책을 보지 마란 말이 아니고, 어 이게. 이 답을 얻은 적이 없는 거예요. Books, 아, 하나님의 나라 내이만 이 축복 이걸 보면서 봐야 되는데 여기서 사실은 놓친 겁니다. The blessing of God's kingdom coming upon you, seeing that you need to look at other things, but honestly, this is where we lose hold of many things. 어, 목사님들도 이런 분 표가 나요. And at first glance, you can tell when, even when you look at pastors. 어느 날뭘막 주장합니다. 내 속으로 책한 건 읽었구나 지금. And the pastor keeps on emphasizing this one thing, and I think, oh, he must have read something. 틀린 걸막 주장. 저 며칠 안 가지. That he keep on emphasizing these strange things. That's not going to last long. 며칠 안 갑니다. It doesn't last long. 그런데 나도 모르는 사이에 며칠 안 가는 게 문제 아니고. 이 부분에 못 들어가는 겁니다. But it's not about how long that lasts or it doesn't last. It's that without me realizing, you have not entered into this. 여러분이 어디 가든지 생각해야 되고 어떤 면에서는 생애 한번 정도 이 축복을 누려야 되는데 분명히 이 축복이 예비되어 있기 때문에. Wherever you go, you need to be thinking about this, and at least once in your life, you need to experience this because absolutely this blessing is prepared for you. 예, 뿐만 아니고 하나님의 
축복이 반드시 예비되어 있어요. Not only that, but God's blessings are absolutely prepared for you. 이는 경제를 포함해 갖고요. That finances are included here. 자, 하나님이 내게 주시기로 한요 인도를 안 받기 때문에 이걸 당연히 놓치죠. And because you do not receive the guidance that God has reserved for you, naturally you're not <웃음> going to receive this. 그리고 반드시 여러분에게는 하나님이 주신 현장이 있어요. And absolutely there is a field that God has given to you. 그리고 반드시 여러분에게는 하나님이 주신 이 교회 사명이 있다니까요. 그리고 여러분 통해서 새 신자를 포함한 여러분을 통해 살릴 제자 있는 겁니다. And on 그리고 이 부분을 사실은 매일 생각해 보는 것이 사모늘입니다. And so honestly thinking about these points every single day, that is the three today. 이 부분을 깊이 생각해 보는 것이 사십일 사동 일장 삼절에 나온 내용이죠. And deeply thinking about this, what we speak about in actually one verse three, the forty days. 그 여러 부분을 자꾸 놓치기 때문에 여러분 쓸데 없이 막 염려도 많이 해야 되고 힘들게 되는 거죠. But because we keep on losing hold, these things become difficult, and we do have to worry a lot. 여러분은 이걸 보고 이제는 하나님의 성령의 인도를 받는다는 겁니다. This, this guidance, 하나님의 절대 목표 속에 있는 사람은 하나님이 쓰실 수밖에 없다. 그렇다면 오늘부터는 이 축복을 받아 깨달아 나가는 순간부터 하나님의 역사는 시작된다. So blessing, 그러면 하나님은 나에게 어떤 목표를 두고 계실까요? 분명히 있다면 사람마다 다른데 하나님이 우리에게 근본적으로 주신 내게 목표가 뭘까요? 자, 그것부터 여러분 찾아 누려야 되는 겁니다. 그 첫째가 뭡니까? 복음부터 정확히 이해해야 되는 겁니다. 이거는 굉장히 중요합니다. 여러분들이 복음을 정확하게 이해한다는 것은 모든 것을 이해하는 겁니다. 자, 어, 성경을 한번 잠깐 봅시다. 출애굽이 해서 나올 때 하나님이 한 40년 동안 광야에서 가게 됐어요. When they had exodus from Egypt, God allowed them to wander t h e wilderness for about 40 years. 자, 이 40년을 가면서 뭐 했는 거 하니까 장례식 인 겁니다. And what he did during those 40 year journey was carry out funerals. 데려다가 만드니까. Because he could not take these people in. 한목 죽이면 또 그렇잖아요. And he couldn't just kill them off right at one time. 그럼 또 소문 납니다. The news of that would spread. 그 이스라엘 민족 애굽에서 나왔던 몽당 다 죽었다고. And the Israelites came out of Egypt. 다 죽이고 빨리 가는 게 빠른데 그렇게 할 수는 없잖아요. And they all got killed off. It would be quicker to kill them all off at once, but he couldn't do that. 사실은 다섯 명 때문에 들어간 거예요. And so honestly, they went into Canaan because of five 그렇죠. people. Isn't that so? 이드로. That it was Jethro. 모세. Moses. 아론. Aaron. 이 요수아. Joshua. 갈렙. And Caleb. Because of them. 그러니까 복음 제대로 이해돼 버린다는 것은 굉장한 하나님의 축복을 우리 되는 겁니다. 여러분이 이 부분에 가장 지금부터 이렇게 신경 쓰셔야 됩니다. So to correctly understand the gospel, bring <웃음> in God's amazing blessings. So you need to understand this point first. 자, 예수님 당시 한번 보세요. Now look at during Jesus' time. 사람들이 나를 누구라더냐? And who do people say that I am? You know, 이미 아시잖아요. And you already know. 아무도 대답을 못했는데 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들 시민이 대답했어요. And no one could answer, but Peter answered, "You are the Christ, the Son of the Living God." 그래 놓고 변화산 가서 당장 또 이렇게 얘기해. And then taking them up to the Mount of Transfiguration, immediately he said, 모세 엘리야 환상을 보더니 충격 받아가지고 여기서 내려가지 말고 집 세채 지어서 막 살자고 얘기합니다. 이렇게 복음화가 안 되는 겁니다. And seeing the vision of Moses and Elijah, he was so shocked by this. Well, let's not go down from this mount. Let's build a tent and live here. And that's how he did not understand the gospel. 그 녹음 뭐라는 줄 압니까? And then what happens? 지금 우리가 이 천국 가면은 누가 제일 이게 이 대판이 됐냐 말이 이거 물었어요. And they're asking, if we were going to heaven right now, who would be number one in heaven? 
어? 시, 심지어 그저 요한의 어머니 찾아서 예수님 보고 자기 아들 부탁하고 이랬잖아요. Then John and James' mom even came and requested her uh, and requested her sons to Jesus. 네. 핵심 제자들이 모여 하는 말이 우리 중에 누가 큰 자냐? And the central disciples got together and what they were discussing amongst themselves was who is the greatest among us. 이렇게 나온 거예요. That's what they were saying. 그래. 이 사람들 가지고는 세계 복음 할수 없죠. And so world evangelization could not be done with these people. 예수님께서 그래서 아이 데리고 와서 천국 가면 아이 같이 된자 큰자다 이랬잖아요. And so Jesus brought a young child and says the greatest in the kingdom of heaven is like one of these children. 사도행 18장 1절에 18절이 It's actually 18 verse 1. 뭐라고 하십니까? What does he say? 어떻게 해서 고넬료의 집에 가서 어, 어, 식사할 수 있냐? How could you go and have a meal at Cornelius' house? 어째서 이방인 집에 갔냐? Now how could you go into the house of a pagan? 11장이죠. In chapter 11 that is. 사실은 쓰실 수가 없어요. 여러분들이 하나님이 여러분을 목표로 하는 게 뭐냐 하면 절대로 망하지 않도록 복음으로 각인시켜라. That God's goal is that you be imprinted with the gospel so that you will never perish. 그러면 여러분 살게 됩니다. Then you will live. 그러면 뿌리 내리게 되면 열매 맺게 됩니다. Then you'll be rooted and bear fruit. <웃음> 여러분 체질화 되지만 세계 변화시켜. If that gets set as your nature, then you can change the world. 이게 하나님이 우리에 대한 근본적인 목표입니다. And this is God's fundamental goal for 자, us. 자, 요 이전에는 쓰임 못 받았다니까요. Now prior to all that, they were not used by God. 그렇죠. Isn't that so? 이래 가지고는 쓰실 수가 없어요. God could not use them that 자, way. 자, 뭐라 합니까? What else did they say? 사도 일장 6절 예수님 감람산 내려왔어도 그랬잖아요. Actually, one verse six or seven, even after coming down from the mountain. 이스라엘 나 회복하는 이 때입니까? Is this a time where you're going to restore the kingdom of Israel? 그걸 목표인 줄 알았어요. Then he thought that was the goal. 그는 당연히 왕건데 그게 지금 문제가 아니고. 오직 성령이 너에게 마시면 건능 받고 단 가지 정인이 되리라. Now that's what's rightfully going to come, and so you don't have to be concerned with that. But when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power and be my witnesses. 자, 여러분 잘 기억하셔야 됩니다. And so remember well. 역사는 언제부터 시작됐냐? That when do the works begin? 이날부터 시작돼. From this day on, Acts 1:14. 사도 일장 14. Acts 1:14. 여러분은 지금부터 아무것도 두려워할 필요도 없습니다. Now, 어떤 면에서는 죽음 와도 나 죽음 두렵지 않다 하는 사람이 역사를 나요. Death, oh, 그러니까 복음 이해를 하는 것이 가장 중요하고 하나님이 원하시는 겁니다. So thing, 사단이 여러분에게 소원이 있다면 다른 것다 해라. 복음만 제대로 이해하지 마라. If there's any desire that Satan has for you, is to do 그렇죠. everything else. Just don't understand the gospel. 모든 것다 가져라. Ha- take everything. 복음만 제대로 각인되지 마라. Just don't correctly imprint the gospel. 그게 사단의 소원입니다. That's Satan's desire. 하나님의 소원은 뭡니까? But what is God's desire? 음, 절대 목표 있는 하나님께서는 여러분이 어떤 목표를 두고 계시느냐? 그러면 완전히 복음으로 각인되는 사람 되면 승리하는 것이다. That God who has an absolute goal, what is God's goal for you to be imprinted with the gospel? Then you'll be someone who has complete victory. 이때부터는요. 이 일이 벌어지는 겁니다. This one on these works take place. Acts two verse one. 드디어 최고 응답이 옵니다. Finally, the greatest answer. 오순절 날이 이미 이르매. The day of Pentecost had come. 성공하고 사고 싶습니까? And do you want to succeed? 더큰 성공이 열다섯 나라 문이 열렸어요. And the greatest success is that the doors of fifteen nations open. 여러분이 아무리 성공해도 한 나라 이상 못 움직이나 열다섯 나라 움직이는 역사. And no matter how much you succeed, you can only move one nation. But the works of rose to doors for fifteen nations. 어떻습니까? Then how do you look at this? 갈라데 이장 이십 절이 돼. It's Galatians two verse twenty. 사단이 여러분을 공격하러 왔다가 못 하는 거요. 왜냐 그리스도가 그 중심에 있는 거요. And Satan comes to attack you, and he cannot because Christ is in the center of your heart. 이 사단이 교회 다 무너뜨리거든요. 교회를 무너뜨리러 왔다. 못 무너뜨려 왜냐 그리스도가 중심이라. And Satan is breaking down all the church, and he comes to break down your church, but he cannot because Christ is the center of your church. 예, 재앙이 들어왔다가 이기지 못하는 것은 그리스도가 중심이다. And the reason why disaster creeps in but cannot overcome is because Christ is the center. 오래 믿은 장로님들 알아듣게 되길 바랍니다. That our elders are believing for a very long time. Please understand. 지식인에게 복음 제대로 들어갔다. And the gospel correctly goes into intellectuals. They can be used like Paul. 문제는 잘안 들어가는 겁니다. But the problem is that it doesn't go in very easily. 이게 굉장히 문제입니다. This is the great problem. 그래 그거만 안다면 하나님의 목표가 뭐냐? 여러분 개인의 목표가 
완전히 복음으로 각인되어 있고 하나님이 원하시는 거예요. And so if you know that you see God's absolute goal and God's personal goal for you to be completely imprinted with the correct gospel. 오늘 막 어마어마하게 뭐 하려고 합니다. 물론 그건 그 다음입니다. And we try to do great things for God. Of course that's secondary. 하나님은 여러분을 절대로 실패시키지 않는 하나님의 사람으로 만드는 것이 목표예요. That God's goal is to make you into a person that will never fail. 꼭 기억해야 됩니다. You must remember this. 특히 우리나 렘넌트들은 앞으로 나가는데 얘들은요 성경 구절 하나 안 읽지요. 기도 일 분도 안 하지. 밖에 나가서 계속 공부로 지금 돌리거든요. And especially Rams are heading out into the world. They never once spend a minute in prayer or even once look at a Bible verse, but they continue to study out in this world. 정말로 살아남아 있는 게 주의 은혜입니다. That it really is by God's grace that they've survived this far. 진짜 은혜로 살았는데 그래도 우리 교회와 그런 그런 길을 복음 강조하니까 강조한다 싶지요. 그 영향이 얼마나 크다는 걸 알아야 돼요. That at least coming into this church, we keep on emphasizing the gospel, and you have to realize how influential that is. 교회들이 말이죠. 싸움부터 치고 받고는 못 봤죠. 그게 복음 약해질 뿐 그러대요. That you never seen churches fighting tooth and nail. That's what happens when the gospel becomes weak in the church. 그럼 여러분 후대들은 어찌 되는 줄 아십니까? And do you know what happens to the future generations? 그저 저를 아는 사람들은 알아요. 우리 모 교회가 말이죠. 치고받고 싸우는 교회라 그 교회가. Then people who know me know very well that my home church, the church I was fighting tooth and nail. 그 사람들 주역들이 어떻게 됐는지 우리 동네 사람 다 압니다. And the people in my village, they know very well what happened to the main figures behind all those fights. 하나님의 목표는 가장 중요한 첫 번째 목표는 뭐냐? 여러분을 절대로 흑암에 뺏기지 않도록 하나님이. God's most important and number one plan for you is that He wants to imprint the gospel so that you'll never be failed and you'll never fail and be taken in by Satan. 그래서 빌립보 3장의 맛을 봐 뿌리면 말도 달라져 버려요. And if you get a taste of Philippians chapter three, even the words you speak will be different. 만물을 복종케 하는 이름 하나님에게 주시단 말이에요. That God has given His name under which all the creation is subjected. 자 이게 첫 번째 목표입니다. This is the first goal. 두 번째 목표입니다. The second goal. 하나님 여러분이 된 목표이십니다. God's goal for you. 하나님이 절대 목표를 이루기 위해서 여러분에게 주신 두 번째 목표가 있다는 In order to fulfill God's absolute goal, there's a goal that God has given to you, the second one. 영적 DNA를 갖추게 하는 겁니다. It says to equip yourself with spiritual DNA. 육신 DNA는 안 바뀔 줄 몰라도 영적 DNA는 바뀝니다. Our physical DNA may not change, but our spiritual DNA does. 왜냐? 여러분의 능력을 하나님은 바꾸시길 원합니다. Because why? Because God wants to change your power. 꼭 믿으시길 바랍니다. Believe that. 하나님은 하나님의 능력으로 여러분이 살기를 원합니다. That God wants you to live by God's power. 여러분의 병든 몸을 하나님은 하나님의 능력으로 고치시길 원하십니다. And your diseased bodies, God wants to heal it by God's power. 자, 이것을 여러분이 알고 누리, 지금 누리면. 계속 누리지게 됩니다. I know this. If you begin to enjoy, then you'll continue to be able to enjoy. 그러니까 아, 시작부터. But from the very start. 아예 세상적이면 잘안 되는 거지. If you're completely worldly, then it's not going to happen. Isn't that so? 아, 시작부터 하나님의 나라 누려야 되는데 시작부터 그냥 세상적인 거막 계속 불신앙 누리 버리면 안 되는 거지. From the onset, you have to enjoy God's kingdom. From the onset, if you're enjoying worldly things, it's not going to work. 그래 이게 아예 막 체질화 돼 버리 가지고 말도 늘 그렇게 한다니까. And because this has become set as your nature, even your words are in this direction. 그러니까 여러분 자녀들이 다 듣고 있잖아요. And so your children are listening to everything you say. 그리고 신자들도 듣고 있다니까. And other believers are listening. 그리고 신자 밖에 불신자들도 듣고 있습니다. And even the unbelievers out there are listening. 그리고 여러분 이게 눈에 안 보이게 전달 영질이 힘이 굉장한 건데 모르고 있죠. And the spiritual strength you are relaying, unbeknownst to yourself, is tremendous, but you are completely oblivious to that. 우리 2016년에는 지금까지 받은 응답 크지만. 제대로 진짜 바뀔로 하는 겁니다. As the answer we see until now is truly great, but let's start receiving the real answers in 2016. 하나님은 여러분을 뭐라고 말씀니까 재앙이 너희를 가까이하지 못할 것이라고 그랬어요. So what does God say? Disaster will not draw near you. 왜냐 사방으로 쌓여도 쌓이지 않을 거라고 했어요. Even if you are surrounded all sides, you will not be crushed. 거꾸로 되면 당해도 망하지 않을 거라고 했어요. Even if you are perplexed, you will not be destroyed. 왜냐 세상에 그런 일이 많이 있다 이 말이에요. Why? Because there are many things like that in this world. 그러면 복음부터 딱 이해해 버리면 당장 영적인 일이 벌어져요. And so you begin by understanding the Gospel correctly, then first of all, spiritual things begin to happen. 영적인 힘이 있어야 될 겁니까? 당장 영적인 일이 벌어진다니까요. And you need spiritual strength. Immediately, spiritual things begin to happen. 어떤 지옥 배경도, 어떤 재앙도, 어떤 흑암 세력 여러분 건드리지 못하도록 하나님은 이걸 무장하고 난 뒤에 영적 DNA를 갖추라. No background of hell, no curses, no disasters will befall you. And after equipping yourself with the correct gospel, have spiritual DNA. 예, 여러분들이 이 힘을 갖추는데. 참고해야 될몇 가지 있습니다. There are a few things you must keep in mind in equipping yourself with this spiritual DNA. 
렘런트 일곱 명들이 이 답을 얻고 나니까 복음의 가치를 알게 되잖아요. At the seven remnants, after knowing this, they began to know the worth of the gospel. 아, 내가 가치를 모르는 데는 안 되잖아요. But if you don't know its worth, then you can't do anything. 진짜 알고 나니까, 야, 내가 지금까지 너무 위험하게 공부를 해왔구나. 알게 돼 버렸단 말이야. But after realizing that, they realized how dangerous their studies had been until now. 얘들이 지금 영적인 힘이 없다. 조금 삶이나 영 경영해지는데. 그냥 세상 사람 똑같이 오는 게 나중에 힘이 드는 거예요. Then if they don't have spiritual strength, these students later on things become difficult because they live the same way as the people in this world. 그이 가치를 알면 어떻게 됩니까? But what happens if you know this word? 아, 이거는 완전한 것이고 충분한 것이고 영원한 것이구나. Oh, this is completely perfect. It's sufficient and it's eternal. 예, 이걸 딱 알게 되지. That you come to know that. 자, 이때부터 우리는 기도 제목보다 더 필요한 게 기도입니다. From this point on, what we need more than prayer 그렇죠. topics is prayer. 기도 제목이 필요한 게 아니고 기도가 필요한 거예요. It's not prayer topics that we need. We need prayer. 뭔 기도 말입니까? What kind of prayer? 하나님이 나와 함께 하시는 그 축복 누리는 이게 필요하다 그 말이에요. And the blessing of knowing that God is with us, we need that. 그리스도와 하나님의 나라 성령 충만의 역사 이 누리는 게 답니다. Enjoying the works of Christ, God's kingdom, and the filling of the Holy Spirit—that is everything. 여기 하나님의 목표입니다. This is God's goal. 여러분에게 복음의 가치라고 난 뒤에 그 안에 있는 그리스도의 비밀과 하나님의 나라 오직 성령의 역사를 알도록 하나님은 원하시는 겁니다. After knowing the worth of the gospel, God wants you to know the mystery contained within that, which is Jesus Christ, God's kingdom, and the work of the Holy Spirit. 이러면 몇 가지가 바뀌죠. Then once that happens, there are a few things that change. 이때부터. 그냥 달란트가 보이는 게 아닙니다. 내 직업에 대한 일에 대한 천명이 보이죠. 그러면 이거는 따라오는 거 아닙니다. 이때부터 뭐가 보입니까? 여러분은 그 동안에 이제는 천명이 보이니까. Until now, because you see the heavenly man, you now enjoy the blessing of one heart. 여러분이 이 축복을 누리게 되면 여러분의 역사는 계속 일어나기 시작한 앞으로 더큰 거예요. If you enjoy this blessing, the works will continue to take place, and even greater things will happen in the future. 오늘 여러분이 여기 앉아서 하나님이 원하시는 말씀을 듣는 것은 굉장한 영적인 축복의 시간이 되는 것이다. At sitting here today and listening to the words of God that He desires, it's a great spiritual blessing. 그러니까. 전심이라고 하는 행복과 지속이라는 응답을 계속 누리게 되는. And that's why you continue to enjoy the joy of continue of 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 whole heart and the blessing of continuation. 이게 뭡니까? Now what is this? 그래서 내가 어디에 올인할 것인가 나와요. And so you realize where you need to put your all in 24 hours. 요거는 하나도 힘든 게 아니고. 하나님의 응답을 누리는 겁니다. 그러면 하나님의 역사 일어나게 되죠. 영원한 답이 옵니다. 드디어 뭡니까? Finally, 여러분은 돈 벌려고 생각하지 않았는데도 역시 역시 마음은 하나님은 오직이라는 응답. 세상 사람처럼 성공하는 게 아닙니다. 하나님은 그보다 더큰 유일성의 답을 줘. 이걸 하나님이 원하시는 거예요. 여러분들은 불신자처럼 고생하다가 날 허감 속에 딱 가는 게 아니고 그들을 살리는 사람으로 부르셨다 이 말이에요. No, 제 창조의 응답입니다. 이게 하나님의 목표입니다. 우리에 대한. 그래 여러분 이거 언약으로 꼭 붙잡으셔야 돼요. So 이때부터 뭡니까? On, 이제는 그야말로 한마디로 말해보면 여러분 가는 곳마다 하나님의 나라. Everywhere you go, God's kingdom comes. 이 땅을 떠나는 날은 천국이 예비되어 있는. And the day you leave this earth, heaven is prepared for you. 이거를 누리기를 원하시는 겁니다. That he wants you to enjoy this. 이런 영적인 굉장한 힘을 가지고. Then you gain great spiritual strength. 하나님은 여러분에게 성공을 하는 게 아니고 참 성공을 원하십니다. 자, 참 성공이 뭡니까? 여러분이 이제는 이 하나님이 가장 주시려고 하는 뭐냐면은 
영적인 힘을 가더라. And what God wants to give you the most is for you to have spiritual strength. 자, 그 속에서 나오는 응답을 누리라. Enjoy the answer that comes from within that. 이건 꼭 중요합니다. And this is absolutely important. 하나님의 목표가 뭔가 하니까 하나님의 능력으로 학업에 성공해라. That what's God's goal to succeed in your studies by God's power. 하나님의 능력으로 노력해라. And working hard by God's power. 하나님의 축복으로 도전해라. And challenging with God's. 그래 오는 응답이 진짜 응답이기 때문에 그게 참 성공이야. And the answers that come from there are the real answers, so that's real success. 자이 순서가 바뀌어 버리기 때문에. But problems continue to come because this order has changed. 이런 그냥 아니고 여러분 꼭 들으셔야 됩니다. Not for nothing, you must listen to this. 자 여기 영적인 힘은 뭐냐 하는 거야. What is the spiritual strength here? 렘 일곱면 특징이 평상시. And the characteristics of the seven remnants in their everyday life. 예 하나님의 능력을 늘 누리고 있어. They're always enjoying God's power. 2016년 그래 되길 바랍니다. They may 2016 be like that for you. 이 눈에 안 보이는 힘입니다. That is a strength we cannot see with our eyes. 이거 뭔가 모르게 말해 영적인 힘이라고 눈에 한번 설명이 잘안 되잖아요. But we can't see with our eyes. So strangely, there's no way to really explain this. 이제 진짜로 세계 움직이는 천재들이 우리 렘넌트 가운데 나오게 될 겁니다. But from among our remnants, geniuses who really move the world will come out. 나는 우리 렘넌트 가운데. 참된 정치인도 나올 거라고 생각합니다. 나는 우리 렘넌트 가운데 진짜로 세상 사람 살릴 수 있는 노벨상 받는 사람도 나올 거라고 생각합니다. 그게 목표가 아니고 증거로 올 걸로 믿습니다. 그렇죠. 앞으로 너희들에서 영지 힘은 제 창조 응답 보고 이러 올 것인데요. Why? Because when answers come to our remnants, the answer of recreation will come to that. But if you change this order, 불신자는 바꿀 필요도 없고 바꿀 수도 없습니다. There is no reason for unbelievers to change this order, and they cannot. 더 놀라운 사실. But the more amazing fact. 우상 숭배하는 사람 순서를 바꿨어요. And those who do idol worship have been able to change this. Isn't that so? 진짜 알아들으셔야 되는데요. Yeah, please understand what I am saying. 악령 충만 해가지고 문화하잖아요. And they're doing culture being filled by evil spirits. 그렇죠. 우리는 뭐 해야 됩니까? Then what must we do? 그들을 살리려고 하면 성령 충만해서 문화를 해야 돼. In order to save them, we must do culture filled by the Holy Spirit. New Age 운동이 뭡니까? What is the New Age movement? 귀신 충만 해가지고 학문화 납니까? And doing their studies being filled by demons. 그러니 여러분이 참 성공이 뭔가 알아야 돼. And so know what true success is. 이걸 꼭 기억해야 됩니다. You must remember this. 응답이 여러분 평상에 누리면은. 특히 뭔가 문제 왔을 때. If you enjoying answers in your everyday life, especially when problems come. 문제 왔을 때는 더큰 기도를 발견하게. That when problems come, uncover the greater prayer. 모든 응답을 다 받게 되죠. You receive all the answers. 그 다음에 응답 왔을 때는. And then once the answers come. 모든 영광을 하나님께 그리고 다른 사람에게. And giving all the glory to God and to others. 응답 못 받는 사람 모든 영광은 나에게. Those who don't receive answers, they say, I'll take all the glory. 모든 문제는 너에게. And all the problems belong to you. 그런 사람 응답 받을 수도 없을 뿐만 아니라 받아도 안 되고 받아도 소용 없습니다. And those ones who cannot receive answers, it's no use even if they do, and they won't be able to receive those answers. 하나님의 사람이 아니요. They are not people of God. 우리 렘넌트들 여러분들 하나님의 사람. But you remnants, you are people of God. 하나님의 사람 만드는 뭔지 압니까? 사단의 사람이거든요. The opposite of the people of God are the people of Satan. 불신자들 그 몰라요, 모르니까 당하지. Unbelievers, they don't know that. That's why they're taken in by that. 안타깝습니다. It's frustrating. 여러분 언약 딱 붙잡고 있어야 돼요. And so firmly hold to the covenant. 요 순서를 제대로 누려야 됩니다. You have to correctly enjoy this order. 불신자들은 거의 우상 숭배에서 악령 충만해 가지고 세상을 장악하고. That unbelievers afflicted by spiritual problems, they're seized by evil spirits, and they're moving the world, and then they perish themselves. 우리는 성령 충만하여 하나님의 응답으로 세상 살리는 겁니다. But being filled by the Holy Spirit, by God's answers, we save the world. 이게 굉장히 중요한 겁니다. This is very important. 그리고 뭡니까? And what else? 로마서 심장 대열에서라. Standing in line at Romans chapter 16. 이게 하나님이 여러분에 대한 목표입니다. This is God's goal for you. 이것은 영원히 없어지는 축복 연결되기 때문에 이 축복의 대열에서. Because this blessing gets connected with eternal blessings, stand on this line of blessings. 서질 겁니다. Then it will take place. 제가 볼 때는 길게 뭐 얘기를 했습니다만은 여러분은 이미 그 축복 받은 사람 부름 받았기 때문에 요래 시작만 해도 옵니다. The way I see it, your people would already see this blessing. So just begin this way, and the answers will come. 예, 구원 받은 하나님 자녀들 은혜로 복음 속으로 왔는데 원안 안 하니까 그렇지. 
조금만 하면 역사를 납니다. You say, children of God, and by grace you've come this far, it's because we haven't done this until now. But you do it just a little bit, and the answers will come. 아유, 나는 막 각인된 게안 바뀌어가지고 나이 많은 사람 잘안 바뀌거든요. And those who are older might think, oh, my imprint doesn't change, and it doesn't really change that easily. 그런데 이제 저분들이 바뀌었다면 난리 나는 겁니다. 그러면. But once it does change, it will be an uproar. 그렇죠. 오래된 올해 마른 나무 불자라면데 붙어 담은 것 지우거나. I think about it. The old withered tree, they don't catch on fire quickly, but once they do, it does go for a long time. 아, 우리 뭐 나이가 많아고 막잘뭐 뭐 기억력도 오고네 그렇지 않습니다. Oh, because I'm so old, I can't even remember things properly. It's not like that. 나이가 들면 잘안 들어가요. Because once you grow older, things don't really go into you that easily. 그런데 들어간 건안 나와요. But things that do go in don't come out again. 그러니까 걱정하지 마시고 언약 붙잡고 다. And so don't worry, grab hold the covenant and head out. 하나님이 구원받은 자에게 주시려고 하는 목표입니다. 복음 바로 이해해서 망하지 말라는 겁니다. 그렇죠. 그리고 영적 DNA가 주어서 이제는 세상 살리라는 겁니다. 그리고 날 살리라는 거죠. 그리고 진짜 성공을 해라는 겁니다. 결론 맺습니다. 하나님의 나라 어떻게 이룰 것이냐? 태영아 데리고 있는 부모님들이 우리 교회 젊은 정들입니다. 여러분 집을 10년 안에 한 계획 기도해서 미션 홈으로 만들어요. 이게 예, 목표를 딱 두면 됩니다. That set that as your goal. 애기 키우는 엄마들 진짜 힘들어요. The mothers who are raising young children, it really is hard. 지금 뭐, 우리 딸이 애 낳고 있는데 봐, 헤매고 있어 지금 아니야. And right now my daughter had a child and she's raising that child and she's really having a hard time. 잠도 못 자고. She can't even sleep at night. 아니 같이 헤매 애하고 같이. And together with the child, they're both having a hard time. 그래, 야 참. 다행이다. 쌍둥이 안 나서. I said, oh, I'm so thankful that she didn't have twins. 쌍둥이 나서 완전 뭐 둘이서 같이 헤맬 거 아니야? Then if she had twins, then all three of them would be wandering together. 그러니까요, 이 진짜로 우리 여자분들이 애를 몇이나 키우면 정신 없어요. And so our women just raising a few kids, they're not even in their right mind. 그런데 그 아빠들은 어떻습니까? But what about the fathers? 사실상 밖에서 제일 어려울 때요. Honestly, it's the most difficult time in their lives in the outside world. 제일 천대받고 어렵고요, 힘들 때입니다. They really look down on, and things are very difficult for them. 하나님의 은혜를 받아야 돼요. And so you have to receive God's grace. 그러니까 태영아 데리고 있는 부모님들, 아빠들은 이걸 목표로 두세요. And so parents, fathers of prenatal infant children, make this your goal. 자. 그리고 우리 유아 유치입니다. And then for our nursery and kindergarten children. 이 렘넌트들은 지금 모든 부분에 발판을 깔고 있는 겁니다. And these remnants, you are laying down the foundations, the platforms in all areas. 저는 개인적으로 이 어린 아이들 유치원생 유아 아이들 영 아이들은 불신자 선생님에게 맡기지 말아라고 부탁하고 싶습니다. t h e s t if you've got preschool and kindergarten children, don't entrust them to unbelievers. 암만 수준 낮아도 여러분 방송 듣고 있는 분들이 교회 안에 성경 있으면 그리로 보내시고요. 믿는 사람에게 믿게 됩니다. No matter how low class you may think it is, those who are listening to this message on the, on the broadcast, entrust it to your church or to believers. 그것도 복음 정확한 사람 만났다. 그것은 최고 축복을 받은 겁니다. And if they meet someone who actually has the gospel, that is the greatest blessing. 그냥 발판 되니까요. Why? Because that becomes their platform. 평생뿐만 아니라 영원이 됩니다. Not only for the rest of life, but for all eternity. 자, 우리 초등학생들 있습니다. Then what about our elementary school students? 모든 기초를 쌓아가고 있습니다. It's time where they're laying down the foundations. 발판 위에다 기초를 쌓아가고 있기 때문에 초등학생들 아주 이 여러분들에게. 알도록 잘 심어줘야 됩니다. A foundation on top of their platforms. So for our elementary school students, you really need to make them know. 될수 있으면 한몇 건이라도 부모님들이 복음적인 관점에서 책을 좀 읽어보는 이런 것도 좋습니다. If possible, even if it's just a few books, books that are written from the perspective of the gospel, read that together with them. 우리 중고등학생. Then what about our junior and senior high students? 중고등학생들은 지금. 
미래가 결정되는 시기입니다. Our juniors, you know, our students, at a time where your future is being determined. 이미 고등학교 때는 조금 늦다고 봐야 되는데 미래 결정 시기 때문에 중고 때는요. 여러분들이 진짜 하나님 영적 힘 얻어야 돼요. Already by high school it's a little late, but your future is being determined in your junior, senior, high years, and so really you have to receive God's power. 공부 어렵다 생각하면 안 돼요. 기도 속에서 찾아내야 돼요. Don't think that it's hard. Find it within prayer. 네, 지금 여러분들이 이 누리는 시간은 나중 나이 들어서 굉장히 오래 가는 응답이기 때문에 절대 렘넌트들은 속지 말아야 돼요. A time that you enjoy right now, it'll be the long-lasting answers for your future, and so remnants don't be deceived. 하나님이 절대 목표를 이루시기 위하여 여러분을 향한 목표라. In order to fulfill God's absolute goal, this is God's goal for you. 대학 청년입니다. College and young adults. 앞에 걸 참고하세요. Then refer to the previous things. 여러분들은 거의 앞에 걸안 해왔을 수도 있습니다. That perhaps you may have not walked through those steps at all. 그래서 깨닫고 복음의 능력을 바꿀 수 있기 때문에 여러분들은 이제는 도전하는 데 어디를 향하느냐. And so, in realizing you can change things with the power of the gospel, so now begin to challenge towards what? Challenge towards uniqueness. It will happen. Now, what about our adult generation? 자, 여러분들은 자, 거의 많이 살아와서 안 바뀐다고 봐야 돼요. And so, once as you can say that you've lived your long life, so you're really not going to change. 그럼 포기해야 되느냐? Then should you give up? 방법이 한개 있어요. There's one method. 오직 성령으로. Only by the Holy Spirit. 오직 성령 왔는데도 안 바뀌고 서임 받습니다. Then you won't change only with the Holy Spirit. You might not change, but you'll be used by God. 성령이 역사하게 되면 급한 성경이 느리지느냐 안 그렇습니다. 급한 데 서임 받아요. Then when you receive the filling of the Holy Spirit, will your fast, will your hot temper become cool? No, you'll be used where you need a hot temper. 그 더러운 성격이 바뀌냐 잘안 바뀝니다. 그런데 서임 받아. Will your bad disposition change? No, but it'll be used by God. 특히 우리 교역자들요. Especially our pastors. 완전 복음의 증인 되길 바랍니다. Become witnesses of this complete gospel. 그것만 여러분이 할 일입니다. That's the only thing you need to do. 완전 복음인데 예수 증인이 아니고 오직 증인 돼야 됩니다. That is the complete gospel, but you're not just witnesses of Jesus. You're witnesses of only Jesus. 예수를 전하는 게 아닙니다. 오직 예수를 전하는 거예요. You're not proclaiming Jesus Christ. You're proclaiming only Jesus Christ. 흑암이 완전히 무너지게 되는 것이죠. 자, 내일 이제 마지막 한 강의를 놓고 있습니다. 어, 여러분에게 지금까지 있었던 은혜도 크지만 이 16년도 진짜 응답받는 축복이 있기를 예수 이름으로 축복합니다. 모든 영광을 하나님께 돌립니다. 우리에게 참으로 새로운 시작이 되게 하옵소서 정말 많은 것을 바뀌는 것 중에 가장 중요한 것이 바뀌는 시간이 되게 해 주옵소서. 나를 향한 하나님의 목표 이루어지게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.